ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ആപ്പിൾ ഫോണുകളെക്കാൾ ബെറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫോണുകളെക്കാൾ ബെറ്ററാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പേര് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ പേരും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഒരുപാട് പേര് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ആപ്പിളിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് എന്നെ പിടിച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നേരെ വീഡിയോ ഇരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആപ്പിളിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആവുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം എല്ലാം കൂടി ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു സീരീസിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഫോർഡബിലിറ്റിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വലിയ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ കിട്ടാനുണ്ട് അതായത് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ആപ്പിൾ ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ബെസ്റ്റ് ഫോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ഹൈ പ്രൈസിലാണ് അമ്പതിനായിരം തൊട്ട് ഒരു ലക്ഷം വരെയുള്ള പ്രൈസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ ലെവൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം തൊട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളൂ ആ ഒരു ലെവൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു സീരീസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് പതിനായിരം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഏത് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അവനവൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോണുകൾ എടുക്കാൻ ഒരുപാട് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ധാരാളം ഫോണുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ധാരാളം ഡിസൈനുകൾ ധാരാളം തരത്തിലുള്ള ഫോണുകൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളെ ഏറ്റവും അധികം ജനപ്രിയമാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം പിന്നെ ഈ പതിനായിരം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പതിനായിരത്തിൽ താഴെയും ഫോണുകളുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു നല്ല ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല ഫോണുകൾ വേണമെങ്കിൽ മിനിമം പതിനായിരം രൂപ തൊട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരിക പക്ഷെ പതിനായിരം താഴെയും ധാരാളം നല്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ ഇപ്പോഴും കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതലായിട്ടും അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിലുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ള അവൈലബിലിറ്റി അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഐ ഒ എസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഒക്കെ പെയ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് കൂടുതലായിട്ടും പെയ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ എന്നാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ധാരാളം എണ്ണത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രീ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് കൂടാതെ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷനുകൾ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചില ഗെയിമുകൾ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് പോലുള്ള ഗെയിമുകൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ പല അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആമസോണിൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നോ അവിടെ നോക്കി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാവുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ എങ്ങനെയുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ അങ്ങ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ആപ്പിൾ അത് പക്ഷേ അനുവദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് സംഭവമൊക്കെ ശരിയാണ് ബട്ട് എങ്കിലും അത് കണ്ടവാൻ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ പല ഏരിയയിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ താല്പര്യം ഐ ഒ എസിൽ നടക്കില്ല പക്ഷേ ആൻഡ്രോയിഡിൽ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ഈ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എണ്ണത്തിലും കൂടുതലാണ് ഫ്രീ അപ്ലിക്കേഷനും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇത്തിരി മുമ്പിലാണ് ഈ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ
ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി കൊണ്ട് ആ ഒരു വോയിസിന് മുകളിൽ വേറൊന്നും ഇടാൻ താല്പര്യപ്പെടാറില്ല ഇതിലൂടെ മീ ഞാൻ അടക്കം ആപ്പിൾ ഫോണുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കതൊരു ബോറഡി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഒത്തിരി അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഐഫോണിലെ പണിയൊന്നും നടക്കില്ല പക്ഷേ ആപ്പിളിൽ ആൻഡ്രോയിഡിൽ നമുക്ക് എല്ലാതരം കസ്റ്റമൈസേഷനും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റ് വന്നാൽ തന്നെ റൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി റോമുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അതാണ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിരിയും ഗൂഗിളും നല്ല വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറേ കൂടി നല്ലത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കാരണം അവർ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്താലും ഈസി ആയിട്ട് വരും ആപ്പിളിലും വരുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും കുറേ കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയി ഡെവലപ്പായി ഡെവലപ്പായി വരുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെയാണ് ശരി മോശമൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ പോലും കുറേ കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസബിലിറ്റി നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഗൂഗിളിൻ്റെ മാപ്പും കുറേ കൂടി ബെറ്റർ ആയ ഒരു സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ നമുക്കത് ഐ ഒസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഐ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പാണ് കുറേ കൂടി ബെറ്റർ ആയ ലൊക്കേഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ പോലെ രാജ്യത്ത് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ റൂറൽ ഏരിയകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറേ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ലൊക്കേഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലാണ് ആപ്പിൾ മാപ്പിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കത് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ എല്ലാ ലൊക്കേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താനും ലൊക്കേഷനുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനും പോകാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻസ് അവൈലബിലിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മാപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടക്കം എൻ്റെ ആപ്പിൾ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഗൂഗിൾ മാപ്പാണ് അതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒരു വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പിളിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക എങ്കിൽ പോലും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി ഐഫോണിലെ മെമ്മറി കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അത് എത്ര സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ അവിടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും മെമ്മറി കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും കൂടുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളും മെമ്മറി കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡുബൽ സിമിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ധാരാളമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ആപ്പിളിൽ അതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സിനിമയൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്കൊരു മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാവുക അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡൗൺലോഡിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പിളിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സഫാരിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫയർ മാനേജറിലൂടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ക്ലൗഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ആ രീതിയിലൊക്കെ ഡൗൺലോഡിങ് ഇപ്പോൾ സഫാരിയിലും ആപ്പിൾ ഫോണുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിലും കുറേ കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം തന്നെ മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയി മാറാനും സാധ്യതയില്ല അപ്പം നല്ലൊരു ഡൗൺലോഡിങ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ കുറേ കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിലാണുള്ളത് ഐ ഒ എസിലത് ലിമിറ്റഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം സിമ്മിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഫോണിൽ ഈ സിം പോലുള്ള എക്സ്ട്രാ സിമ്മിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മളൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി ക്ലൗഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ് സർവീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സിംഗിങ് ഒക്കെ രണ്ടും ഒരുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് എങ്കിലും ആപ്പിൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എങ്കിൽ പോലും കുറേ കൂടി ലാഭകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ക്ലൗ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫോൺ ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കും നല്ല ഫോണുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഹൈലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ആപ്പിളിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ലഭ്യമാണെന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ എങ്കിലും ഐഫോൺ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനടക്കം ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരിൽ ഒരുപാട് പേരുടെയും പ്രൈമറി ഫോൺ പലപ്പോഴും ഐഫോൺ ആയിരിക്കും ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല ഫോണുകൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വന്നിട്ടും അപ്പോഴും പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഐഫോൺ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്